ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி துணைவன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிக்ஸ்த்து சயின்ஸ் டெக் செகண்ட் டேமில் மின்னியல் அப்படின்ற லெசன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் உடனே உடனே கிடைக்கணும்னு இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மின்னியல் இந்த லெசனில் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா மின்சாரம் நமக்கு எந்தெந்த வகையில் கிடைக்குது அதாவது மின்சாரத்தின் மூலங்களை அறிந்து கொள்ளுதல் அப்புறம் இந்த மின்சாரத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன பொருளை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்காங்க மின்சாரத்தால் இயங்கும் பொருட்களை அறிந்து கொள்ளுதல் அது மாதிரி பேட்ரிஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட யூசஸ் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் மின்கலன்களின் பல்வேறு வகை வகைகளை அறிந்து அவற்றின் பயன்பாடுகளை புரிந்து கொள்ளுதல் அது மாதிரி இந்த பேட்ரியை வந்து எந்தெந்த டைப் ஆஃப் பொருட்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க வெவ்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு உகந்த மின்கலன்களை கண்டறிந்து பயன்படுத்துதல் அதுக்கப்புறம் இந்த மின் சாதனங்களையும் அவற்றில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுக்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் எளிய மின் கடத்திகள் மற்றும் அரிதிர் கடத்திகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது மின் கடத்தினால் வந்து எதெல்லாம் வந்து மின்சாரத்தை வந்து அலோவ் பண்ணுது மின்சாரத்தை அலோவ் பண்ணாத பொருட்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது எளிய பொருட்களை கொண்டு மின்கலன்களை தாமாகவே உருவாக்கும் திறன் பெறுதல் அதாவது நம்மளே பேட்ரி எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து ஒரு தாத்தாவும் அவரோட பேரனும் வந்து பேசிக்கிறாங்க மின்சாரத்தை பற்றி அதை வந்து ஒரு பொறியாளர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அதுதான் வந்து இதில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கு இந்த மின் மூலங்கள் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து நமக்கு எந்தெந்த வகையில் வந்து மின்சாரம் கிடைக்குது இது வந்து பார்த்துக்கோங்க நீர்மின் நிலையங்கள் மூலியமாக கிடைக்குது சூரிய மின்கலன்கள் மூலியமாக கிடைக்குது காற்றாலைகள் அணுமின் நிலையங்கள் அனல் மின் நிலையங்கள் இது இந்த வழிகளெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து மின்சாரம் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது இதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அனல் மின் நிலையங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அனல் மின் நிலையம் வந்து கடலூர் மாவட்டத்தில் நெய்வேலியில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வந்து எண்ணூர் அப்படின்ற வந்து இடத்துல வந்து இருக்குது கடலூர் மாவட்டத்தில் நெய்வேலி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் எண்ணூர் நீர்மின் நிலையங்கள் வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் மேட்டூர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாப்பநாசம் இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து அணுமின் நிலையங்கள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கல்பாக்கம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கூடங்குளம் அதையும் பார்த்துக்கோங்க காற்றாலைகள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆரல்வாழ் மொழி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கயத்தாறு இது ஒரு கொஸ்டின் தான் ஒரு டிஎன்பிசி கொஸ்டின் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து காற்றாலை அதிகமாக இருக்கும் மாவட்டம் எது அப்படின்னு ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து கன்னியாகுமரி அதே மாதிரி அணுமின் நிலையங்கள்லாம் வந்து மேட்ச் பண்ணி சொல்லுவாங்க இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய அணுமின் நிலையங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து கல் காஞ்சிபுரம் வந்து கல்பாக்கம் அப்படின்றது கல்பாக்கம் வந்து காஞ்சிபுரம்ன்றது பார்த்துக்கோங்க காக்கா அப்படின்னு வருது இல்லையே அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்றது கூட கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் கூடங்குளம் வந்து திருநெல்வேலியில் இருக்குது கா கல்பாக்கம் காஞ்சிபுரம் அப்படின்றப்ப காக்கான்னு வருதுலே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவற்றை தவிர பல்வேறு பல்வேறு இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சூரிய ஒளி தகடுகள் மூலமாக பரவலாக மின் மின்சாரம் வந்து பெறப்படுகிறது அதாவது இந்த சூரிய ஒளி தகட்டை வச்சுட்டு நம்ம சோலார் பேனலை வச்சு வந்து நிறைய இடத்துல வந்து மின்சாரம் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இதில் முக்கியமாக வந்து அனல் அனல் மின் நிலையங்கள் நீர்மின் நிலையங்கள் அணுமின் நிலையங்கள் மற்றும் காற்றாலைகள் அது எந்தெந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது எங்கெங்கே இருக்குன்றது நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து அனல் மின் நிலையம் அனல் மின் நிலையம்னா என்ன அது எப்படி வந்து அந்த எப்படி வந்து மின்சாரம் உருவாக்குறாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அனல் மின் நிலையங்களில் நிலக்கரி டீசல் அல்லது வாயுக்களை எரிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வெப்ப ஆற்றலால் நீராவி உருவாக்கப்படுகிறது நல்லா பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அதில் வந்து நிலக்கரி டீசல் அல்லது வாயுக்களை எரிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் வெப்ப ஆற்றலால் நீராவி உருவாக்கப்படுகிறது இந்த நீராவியாக என்ன பண்ணுன்னா வந்து அங்கே ஒரு டர்பைன் வச்சுருக்காங்க அந்த டர்பைனை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுது அந்த டர்பைன் வந்து அந்த டர்பைனில் போய் மோதும் பொழுது அந்த டர்பைன் வந்து வேகமாக ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ வேகமாக ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இரு மின் மின்காந்தங்களுக்கு இடையில் வைக்கப்பட்டுள்ள கம்பிச்சுருள் சுழல்வதால் உருவாகும் மின்காந்த தூண்டலால் மின்சாரம் உருவாக்கப்படுகிறது இப்படி தான் வந்து அந்த டர்பைன் சுழற்சியால் தான் வந்து நமக்கு வந்து மின்சாரம் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது இங்கே வெப்ப ஆற்றலானது மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது வெப்ப ஆற்றலானது மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது இதில் இதில் நம்ம ஒரு ஒரு லைனும் நமக்கு வந்து முக்கியங்க அனல் மின் நிலையம்னா எப்படி முதல்ல என்னென்ன எப்படி வந்து என்ன என்னத்தை எரித்து நமக்கு வந்து மின்சாரம் வந்து கிடைக்குதுன்றத நல்லா பார்த்
இங்கே வந்து அந்த நீர் வர பாதைக்கு இணையாக வந்து நீர் வர பாதைக்கு வந்து பாதையிலேயே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து டர்பைன் வச்சுருப்பாங்க அப்போ அது ஃபோர்ஸாக வர நீர் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த டர்பைனில் பட்டு அந்த ரொட்டேட்டாக இருக்கக்கூடிய டர்பைனில் வந்து அந்த ஃபோர்ஸாக வரக்கூடிய நீர் படம் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஆற்றல் வந்து உருவாக்கப்படுது அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மின்சாரம் தயாரிக்க உதவுகிறது இங்கு இயக்காற்றில் வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது நீர்மின் நிலையங்கள் அதிக காலம் இயங்கக்கூடியவை மற்றும் சிக்கனமானவை அதிக காலம் நிலை இயங்கக்கூடியவைனா வந்து நமக்கு எந்த விதமான பொருட்களும் தேவையில்லை இப்போ அணு அணு அந்த அனல் மின் நிலையங்களுக்கு வந்து நிலக்கரி டீசல்லாம் தேவைப்படுது ஆனால் வந்து நீர்மின் நிலையங்களுக்கு அப்படியே தேவையில்லை மழை காலங்களில் நீர் வரும் நீர் வரும் அந்த நீரை வச்சுட்டு நம்ம வந்து மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் அப்போ நீர்மின் நிலையங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான மூலதனமும் தேவையில்லை இயற்கையான பொருளை வச்சுட்டே வந்து நம்ம மின்சாரத்தை வந்து தயாரிக்க முடியும் அதாவது சிக்கனமானது அதிக காலம் இயங்கக்கூடியது எப்போ வேணாலும் தண்ணி எப்பெல்லாம் இருக்கோ அப்போல்லாம் நம்மளால் வந்து மின்சாரத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து அணுமின் நிலையங்கள் அணுமின் நிலையங்களில் அணுக்கரு ஆற்றலை கொண்டு நீரானது கொதிக்க வைக்கப்படுகிறது இதனால் உருவாகும் நீராவியை கொண்டு டர்பைன் இயக்கப்படுகிறது டர்பைனின் இயக்கத்தால் மின்சாரம் உருவாக்கப்படுகிறது இங்கு அணு ஆற்றல் அணு இயக்க ஆற்றலாக பின் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது இப்போ அணுமின் நிலையங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுலேயும் வந்து அந்த டர்பைன் கொண்டு தான் பண்ணுறாங்க நீராவி ஹீட்டான நீராவி தான் வருது ஆனால் அனல் மின் நிலையங்களுக்கும் அணுமின் நிலையங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா அனல் மின் நிலையங்களில் வந்து நிலக்கரி டீசல் வாயுவை எரிக்கிறாங்க அணுமின் நிலையங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அணுக்கரு வந்து அணுக்கரை யூஸ் பண்ணி வந்து நீரை வந்து கொதிக்க வைக்கிறாங்க அணுக்கரு ஆற்றல் அணுக்கரு வந்து அணுக்கரு இணைவு மற்றும் பிழவு அந்த நிகழ்ச்சியும் போது என்ன ஆகும்னா வந்து அதிகமான ஹீட் வந்து உருவாகும் அந்த ஹீட்டை வச்சுட்டு தண்ணியை வந்து கொதிக்க வைக்கிறாங்க அணுக்கரு இணைவு அல்லது அணுக்கரு பிளவு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங் அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து கொதிக்க வைக்கிறாங்க அது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் நடக்கும் பொழுது ஹீட் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட் யூஸ் பண்ணி வந்து தண்ணியை வந்து கொதிக்க வைக்கிறாங்க அப்போ அந்த கொதிக்க வைக்கும் பொழுது அந்த நீராய் வருதுலேயே அந்த நீராய் போய்ட்டு டர்பைனில் வேகமாக மோத வைக்கிறாங்க அந்த டர்பைன் வந்து ரோட்ட ரொட்டேட் ஆகுது அந்த டர்பைனில் இருக்கக்கூடிய மின்காந்தங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய மின்காந்த தூண்டலால் மின்சாரம் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது இங்கே அணுக்கரு ஆற்றல் வந்து ஏக்காற்றலாக மாற்றப்படுகிறது இதில் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றும் பார்த்துக்கணுங்க இதில் அந்த அனல் மின் நிலையங்களில் என்ன ஆற்றல் என்னவாக மாற்றப்படுது அப்படின்றது பார்த்தோம் இதில் தான் வந்து அணுக்கரு ஆற்றல் இயக்க ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு பின்னர் வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது இது ரொம்ப முக்கியங்க அணுமின் நிலையங்களில் வந்து என்ன ஆகுது நீர்மின் நிலையங்களில் என்ன ஆகுது அப்படின்றத நல்லா பார்த்துக்கோங்க நீர்மின் நிலையங்கள் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இயக்க ஆற்றல் வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து காற்றாலை காற்றாலைகளில் காற்று ஆற்றலால் டர்பைன் சுழல்கிறது இதன் மூலம் மின்சாரம் உருவாகிறது இங்கு இயக்க ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது அந்த காற்றோட சுழற்சியால் வந்து கீழே அந்த எப்போவுமே வந்து இப்போ இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இந்த ஒரு செட்டப்பில் வந்து இந்த செட்டப்பில் வந்து இங்கே வந்து உள்ள ஒரு டர்பைன் வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த டர்பைன் வந்து என்ன ஆகும்னா வந்து அந்த விசிறி வந்து சுழறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டர்பைனு வந்து டர்பைன் சொல்லரும் அந்த டர்பைன் சுழறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து மின்சாரம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து மின்கலன்கள் மின்கலன்கள் என்பது வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் ஒரு கருவியாகும் நேர் மற்றும் எதிர்மின் ஆயணிகளை தரக்கூடிய வேதிக்கரைசல் மின் பகுதிகளாக எதிர்கொ எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதில் இரு வேறுபட்ட உலோக தகடுகள் மின் மு மின் மூலங்களாக பொருத்தப்பட்டு மின்கலன்கள் உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா வந்து அந்த மின்கலன்கள் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் ஒரு கலன் இதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் ஒரு கலன் இதில் வந்து இதோட செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல என்ன ஒரு இடத்துல வந்து மின்சாரம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அதில் வந்து ப்ளஸ்ஸும் இருக்கணும் நெகட்டிவ் இருக்கணும் ப்ளஸ் அப்படின்றது என்ன வந்து நேர்மின்னோட்டம் கொண்ட போய் அதிக வந்து அது அதே மாதிரி மைனஸ் அப்படின்றது எதிர்மின்னோட்டம் கொண்ட அயணிகள் வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நேர்மின்னோட்டம் எதிர்மின்னோட்டம் பகுதியிலேருந்து நேர்மின்னோட்ட பகுதியை நோக்கி ஓடும் அந்த மாதிரி மின் அந்த எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் தான் வந்து மின் ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்த்தில் படிச்சிருப்போம் அதுதான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க நேர்மின் ம நேர்மின் அயணி எதிர்மின் அயணி தரக்கூடிய வேதிக்கரசல் வந்து மின் பகுதிகளாக வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதில் இரு வேறுபட்ட உலோக தகடுகள் மின் முனைகளாக பொருத்தப்பட்டு மின்கலன்கள் உருவாக்கப்படுகிறது போட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு நேர்மின் வாயு இருக்கும் எதிர்மின் வாயு இருக்கும் அது ரெண்டும் செயல்பட்டு தான் வந்து மின்சாரத்தை வந்து தரும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மின்கலன்கள் வந்து நம்ம பேட
அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பொம்மையில் போடக்கூடிய பேட்ரி எல்லாமே வந்து ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வாஷில் போடுறதுல அந்த பேட்ரிலாம் வந்து ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி எறிய வேண்டியது பேட்ரி தீர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி எறிஞ்சிருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பேட்ரிலாம் வந்து முதன்மை மின்கலன்கள் இது வந்து ஒரு முறை மட்டும்தான் வந்து பயன்படுத்த முடியும் இது வந்து சார்ஜ் போட முடியாது அப்படின்றது தான் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் வந்து நம்மளால் தயாரிக்க முடியும் நைன் ஓல்ட் டென் ஓல்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க அதுமாரி பட்டன் செல்ஸ்லேயும் வந்து பட்டன் டைப்லேயும் வந்து நம்ம தயாரிக்கும் இந்த பட்டன் செல்ஸ் தான் வந்து வாஷில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதான் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து துணை மின்கலன்கள் துணை மின்கலன்கள் என்பது பல முறை மின்னேற்றம் செய்து தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடியது இது பார்த்துக்கோங்க துணை மின்கலன்கள் பல முறை மின்னேற்றம் செய்து த தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடியது அதே மாதிரி ஒரு முறை பயன்படுத்திய பின்பு மீண்டும் மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்யப்பட்டு தொடர்ந்து மின்னோட்டம் உருவாக்கப்படுகிறது தொடர் துணை மின்கலங்களின் உருவளவு அதன் பயன்பாட்டை பொறுத்து சிறியதாக அல்லது பெரியதாக இருக்கும் கைபேசியில் பயன்படுத்தப்படும் துணை மின்கலங்களின் அளவு உள்ளங்கை அளவு சிறியதாகவும் கனரக வாகனங்களில் வாகனங்களை மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து மற்றும் பேருந்து போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் துணை மின்கலங்கள் பெரியதாகவும் கனமாகனதாகவும் இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து துணை மின்கலங்கள் வந்து அது யூஸ் ஆகிற தன்மையை பொறுத்து அதோட சைஸ் வந்து இருக்குன்னு இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபோனில் இருக்கு இல்லையா ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி வந்து சார்ஜ் போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் வந்து சார்ஜ் போட்டுக்க முடியும் அதெல்லாம் வந்து துணை மின்கலன்கள் காரில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி அது மாதிரி வந்து நம்ம நம்மளோட லாரி அந்த மாதிரி பெரிய கனரக வாகனங்களில் யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த பேட்ரி வந்து பெருசாக இருக்குது கம்பேர் டு இப்போ ஃபோனோட யூசேஜ் வந்து கம்பேர் டு லாரி அப்படின்றப்போ வந்து கம் லாரியில் வந்து பேட்ரி வந்து பெருசாக இருக்கும் ஃபோனில் வந்து சின்னதாக இருக்குது ஏன்னா அதோட யூசேஜை பொறுத்து அதோட சைஸ் வந்து வருது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து துணை மின்கலங்கள் கைபேசி மடிக்கணினி அவசர கால விளக்குகள் மற்றும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மின்கலன்கள் தான் வந்து இதுக்கு எது எடுத்துக்காட்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து மின்கல அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட மின்கலங்களை இணைத்து மின்கல அடுக்கு உருவாக்கப்படுகிறது மின்கல அடுக்கு என்பது மின்கலங்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு இருக்காங்க அதாவது அந்த பேட்ரியெல்லாம் லைனாக வச்சு நம்ம வந்து ஒரு மின்கலத்தை மின்கல அடுக்கு வஞ்சி வச்சுட்டு நமக்கு தேவையான ஓல்டேஜ் வந்து எந்த ஓல்டேஜ் வேணும் அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எது இது வந்து முதன்மை மின்கலம் எது வந்து துணை மின்கலம் அப்படின்றத வந்து டிக் பண்ணுற மாதிரி அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அது மாதிரி இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மின்சாரம் தொடர்பான சோதனைகள் அனைத்தும் டார்ச் அல்லது வானொலி பெட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் மின்கலங்களை கொண்டே செய்யப்பட வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் உள்ள வீட்டிலோ அல்லது பண்ணையிலோ அல்லது பள்ளியிலோ உள்ள மின்சாரத்தை கொண்டு எந்த சோதனையும் செய்து பார்க்க கூடாது வீட்டில் உள்ள மின்சாரத்துடன் விளையாடுவது விளையாடுவது மிகவும் ஆபத்தானது ஏன்னா வந்து வீட்டில் வந்து டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹை பவர் ஆஃப் ஓல்ட் ஓல்டேஜ் வந்து வீட்டு யூசேஜுக்கே நம்ம அவ்வளோ ஹை பவர் வருதுனால அதை வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வீட்டில் இருக்க வரக்கூடிய டைரக்ட் மின்சாரத்தை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருக்காங்க அடுத்து வந்து இங்கே மின் இயல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எளிய மின் சுற்று அப்படின்றது என்னென்னா வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இணைப்பு கம்பி அதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பி இருக்குது மின் விளக்கு சாவி மின்கலன் ஒரு பேட்ரி வச்சுக்கிறாங்க அந்த பேட்ரிலேருந்து பவர் வந்து எங்கே போகுதுன்னா வந்து லைட்டுக்கு போகுது அந்த பவர் போகிறதுக்கு ஒரு ஒயர் வச்சுருக்காங்க அந்த பவரை வந்து அலோவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாவி வச்சுருக்காங்க இப்போ சாவின்றது சுவிட்ச்சு இந்த சுவிட்ச் வந்து என்ன பண்ணும் வந்து சுவிட்ச் வந்து இந்த சுவிட்ச் வந்து போடும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த லைட் வந்து எரியுது அதை வந்து மூடிய சாவி திறந்த சாவின்னு சொல்லுவாங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய இது வந்து பாத் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுனா வந்து மூடிய சாவின்னு சொல்லுவாங்க எப்போவுமே ஒரு மின்சாரம் வந்து பாயணும்னா அந்த அந்த சுற்று வந்து மூடிய சுற்றாக இருந்தால் தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மின்சாரம் வந்து பாயும் திறந்த சுற்றில் வந்து மின்சாரம் வந்து பாயாது அப்போ இங்கே மாதிரி தொடர் இணைப்பு சுற்றுனா வந்து ரெண்டு இதை வந்து தொடர் தொடர் தொடர்ந்து இணைச்சிருப்பாங்க அதை வந்து தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்புன்றது பேரலல் பேரலலாக இணைச்சிருப்பாங்க தொடர் இணைப்பு வந்து சீரியல்னு சொல்லுவாங்க பக்க இணைப்பு வந்து பேரலல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து முதன்மை மின்கலம் துணை மின்கலம் இணைப்பு கம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து மின் சுற்றுக்களை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா மின் சுற்று என்பது மின்கலத்தின் மேல் மின் முனையிலிருந்து எதிர்மின் முனைக்கு மின்னோட்டம் செல்லும் தொடர்ச்சியான மூடிய பாதையாகும் இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா வந்து மூடிய
அப்போ வந்து திறந்த ச நிலையில் வந்து இருக்கும் ஆஃப் நிலைனா வந்து திறந்த நிலையில் இருக்குன்றதை பார்த்துக்கோங்க அப்போ மூடிய மின் சுற்று அப்படின்றது மின் சுற்றில் சாவியானது மூடிய நிலையில் இருப்பதன் மூலம் அந்த சுற்றில் வந்து மின் சு மின்சாரம் வந்து பாயும் அப்போ இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த சாவி இந்த இதை வந்து சாவியோட மூடிய நிலை இப்படி இப்படி வந்து இருக்குது இல்லையா இப்படி இருக்கும் எப்போ வந்து நம்ம சுவிட்ச் போடுறோமோ அப்போ வந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆகிடுது நம்ம சுவிட்ச் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் சுவிட்ச் போடும்போது இந்த இங்கே இருக்கிறது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து வந்துடுது அதான் அதான் வந்து மூடிய சுற்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து மின்னோட்டம் மின் விளக்கு ஒளிரும் இது மூடிய சுற்று எனப்படும் அடுத்து வந்து மின் சுற்றோட வகைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எளிய சுற்று தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு எளிய சுற்றுனா என்னென்னா இதில் வந்து சாதாரணமாக ஒரு பேட்ரி ஒரு லைட்டு ஒரு சுவிட்சு அது வந்து இருக்கிறது வந்து எளிய சுற்று இதுதான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வந்து தொடர் இணைப்பு தொடர் இணைப்பு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மின் மூலங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த நம்ம ஒளிரக்கூடிய பொருட்கள் அந்த மின்சாரத்தை யூஸ் பண்ணி வேலை செய்கிற பொருட்களை வந்து தொடர் இணைப்பில் இணைச்சிருப்பாங்க சீரியல் மேனரில் வந்து இணைச்சிருப்பாங்க தொடர்ந்து இணைச்சிருக்கிறது தான் வந்து தொடர் இணைப்பு இதில் வந்து என்ன ஆகும் பக்க இணைப்புக்கும் தொடர் இணைப்புக்கும் உள்ள முதல் வித்தியாசம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தொடர் இணைப்பில் அந்த பாதையில் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரேக் ஏற்படுது இல்லாட்டி ஒரு லைட் வந்து ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து எந்த லைட்டுமே எரியாது ஏன்னா வந்து ஒரு லைட் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த அடுத்த லைட்டுக்கு போகக்கூடிய மின்சாரம் வந்து தடைபடும் ஒரு பொருள் அது மாதிரி ஒரு லைட்டை நீக்கிட்டாலும் மற்ற லைட்டுக்கு வந்து மின்சாரம் போகாது அந்த சுற்றில் வந்து ஏதாவது தடை ஏற்பட்டுச்சு அந்த மொத்த சுற்றுமே வந்து வேலை செய்யாது அதை வந்து தொடர் இணைப்பு ஆனால் பக்க இணைப்பு என்ன ஆகுனா வந்து ஒரு ஒரு பாதை வந்து ஒரு பாத் வந்து ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னா மற்ற மற்ற ரெண்டு ஃபால்ட் வந்து வேலை செய்யும் எப்போவுமே வந்து வீடுகளில் வந்து பயன்படுத்தப்படுவது வந்து பக்க இணைப்பு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் டைமில் விழாக்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற விளக்குகள் எல்லாமே வந்து தொடர் இணைப்பு அதான் வந்து விழாக்களில் போடுற லைட் எல்லாத்தையும் சீரியல் பல்புன்னு சொல்லுவாங்க சீரியல் லைட்டுகள் எல்லாமே வந்து விழாக்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுவது என்னென்னா வந்து பக்க இணைப்பு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின் விளக்குகள் தொடராக இருக்குமாறு சாவி மின்கலன் மற்றும் இணைப்பு கம்பிகள் மூலம் இணைக்கப்படும் மின் சுற்று தொடர் இணைப்பு மின் சுற்று எனப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த மின் சுற்றில் ஏதேனும் ஒரு மின் விளக்கு பழுதடைந்தாலும் மின் சுற்று தொடரில் உள்ள அனைத்து விளக்குகளும் அடைந்துவிடும் அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது பக்க இணைப்பு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின் விளக்குகள் இணையாக இணை இருக்குமாறு சாவிகள் மின்கலன்கள் கொண்டு ம கம்பிகள் கொண்டு உருவாக்கப்படும் பக்க இணைப்பு மின் சுற்று எனப்படும் இந்த சுற்றில் ஏதேனும் ஒரு மின் விளக்கு பழுதடைந்தாலும் அந்த இணைப்பில் மற்ற விளக்குகள் எரியும் இது பார்க்கணும் ஒரு மின் விளக்கு பழுதடைந்தாலும் அந்த இணைப்பில் உள்ள மற்ற விளக்குகள் எரியும் எனவே வீடுகளில் பக்க இணைப்பு முறையே வந்து பய பின்பற்றப்படுகிறது இதில் முக்கியமாக என்னென்னா வீடுகளில் வந்து பக்க இணைப்பு முறை வந்து பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க விழாக்காலங்களில் பயன்படுத்துவது எதுனா வந்து தொடர் இணைப்பு வந்து விழாக்காலங்களில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்புறம் வந்து ஈல் என்னும் ஒரு வகை மீன் வந்து மின்சாரத்தை உருவாக்கும் திறன் கொண்டது இவை மின் எதிர்வை வெளியிட்டு எதிர்கிடம் வந்து தங்களை காத்து கொள்ளவும் தங்களது உணவை பிடிக்கவும் செயல்படுகிறது செய்கிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதில் எப்போவுமே வந்து ஒரு மின்சாரம் வந்து பாயணும்னா வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டாக தான் இருந்தால் பாயும் இப்போ இது இப்போ தொடர் இணைப்பில் பாருங்கள் தொடர் இணைப்பில் இது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டு இது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒன்று கட் ஆகுது இது ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த க்ளோஸ் சர்க்கியூட் வந்து கட் ஆகிடுது அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து மின்சாரம் வந்து போகிறது வந்து கட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் தொடர் இணைப்பு வந்து ஏதாவது ஒன்று ஃபால்ட் ஆனாலும் எல்லாமே வந்து வேலை செய்யாது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பக்க இணைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பக்க இணைப்பில் வந்து இப்போ இந்த இந்த சு இந்த சர்க் இது வந்து ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து மின்சாரம் வந்து போகும் ஸோ வந்து இது வேலை செய்யும் இது மட்டும் இந்த இடத்துல மட்டும் வேலை வர நடக்காது ஸோ அப்போ வந்து இங்கே ஒன்று ஃபால்ட் ஆனாலும் இன்னொரு சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் வேலை செய்யும் அப்படின்றது தான் இதோட கான்செப்ட்டு அடுத்து அம்மீட்டர் என்பது ஒரு மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை அழைக்க பயன்படும் கருவி அப்போ அம்மீட்டர் ஓல்ட் மீட்டர் கால்வனா மீட்டர் இது மூணு பற்றியும் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அம்மீட்டர் என்பது மின்னோட்டத்தை வந்து அழைக்க பயன்படும் ஓல்ட் மீட்டர் வந்து ஓல்டேஜ் அளவை கால் கால்குலேட் பண்ண பயன்படும் கால்வனா மீட்டர் வந்து அது போகிற பாதையை வந்து கால்குலேட் பண்ண கை பயன்படும் இது வந்து டென்த்துலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் இது வந்து இந்த என்னென்ன மீட்டர் என்னென்ன இதில் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நல்லா பார்த்துக்கோங்க அம்மீட்டர் என்பது ஒரு மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை அளவிட பயன்படும் கருவி
மின் விளக்கு வந்து ஒளிரவில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து எந்த விதமான இதுவும் கொடுக்கல ஒளிரும் போது இதில் வந்து ஒரு லைட்டரிங் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இணைப்பு கம்மின்றது ஒயர் அவ்வளோதான் அடுத்து மின் கடத்திகள் மற்றும் அரிதிர் கடத்திகள் மின் கடத்தி அப்படின்றது என்னென்னா வந்து மின்சாரத்தை அலோவ் பண்ணுற பொருள் அரிதிர் கடத்தி அப்படின்றது என்னென்னா மின்சாரத்தை அலோவ் பண்ணாத பொருள் மின்சாரம் அனைத்து பொருட்களின் வழியும் பாயுமா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்கு மின்சாரத்தை வெட்டி பிரித்து பார்க்கும் பொழுது உள்ளே உலோகத்தால் ஆன கம்பியும் அதன் மேல் பகுதியில் வேறொரு பொருளால் ஆன உரையும் இருப்பதை காணலாம் ஏன் இவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது அதாவது மின் கடத்திகள்னா என்னன்னா கடத்தில் மின்னா மின்னூட்டங்கள் பாயும் விதமே மின்னோட்டம் எனப்படும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் கடத்தியில் மின்னூட்டங்கள் பாயும் விதமே மின்னோட்டம் மின்னூட்டங்கள்னா என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் என்பது ஒரு மின்னூட்டம் பெற்ற துகள் அந்த மின்னூட்டம் பாயிற விதம் தான் வந்து மின்னோட்டம்னு சொன்னோம் அந்த மின்னூட்டங்கள் வந்து எங்கே பாயும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மின்னூட்டங்கள் வந்து எதிர்மின் முனையிலேருந்து நேர்மின் முனையை நோக்கி வந்து பாயும் அப்படி பாயும் போது ஒரு ஓட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த அதோட ஓட்டம் அதாவது பாஞ்சு வருது இல்லையா அந்த ஓட்டத்தை தான் வந்து மின்னூட்டங்கள் பாயிரும் வித விதம் தான் வந்து மின்னோட்டம் அப்படின்றாங்க அவ்வாறு எந்தெந்த பொருட்களின் பொருட்கள் தன் வழியே மின்னூட்டங்களே செல்ல அனுமதிக்கிறதோ அந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து மின் கடத்தி பொருட்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து மின் கடத்தி பொருட்களுக்கு வந்து உலோகங்களான தாமிரம் இரும்பு அலுமினியம் மற்றும் மாசுபட்ட நீர் நல்லா பாருங்கள் பியோர் வாட்டர் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தாது மாசுபட்ட நீர் தான் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் புவி போன்றவை இதெல்லாமே இந்த நம்ம எர்த்து வந்து மின்சா மின்சாரத்தை வந்து கடத்தும் இந்த இதெல்லாம் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் பொருட்களை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனில் வந்து கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க எர்த்து வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்படின்றதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அரிதிர் கடத்தி எந்தெந்த பொருட்கள் தன் வழியை வந்து மின்சாரத்தை செல்ல அனுமதிக்கவில்லையோ அது வந்து அறுதிர் கடத்தின்னு இருக்காங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன வந்து பிளாஸ்டிக் கண்ணாடி மரம் ரப்பர் பீங்கா நெஃபோனைட் போன்றவை ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒருத்தவர் வந்து இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒருத்தவர் வந்து ஷாக் அடிச்சு கீழே விழுந்தார் அப்படின்னு நான் சொன்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து வெறும் கையில் போய் தூக்கிடக்கூடாது அந்த மின் கடத்தா பொருட்களை எடுத்து தான் அவர் வந்து தூக்கணும் இப்போது அவர் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இரும்பு கம்பியை எடுத்து அந்த ஒயரை தூக்கி போட்டுவிட்டு அவரை தூக்கினோன்னா நம்மளும் மின்சாரம் பாஞ்சு செத்து போயிடும் அப்போ வந்து என்ன ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு மின் கடத்தா பொருள் ஒரு மரக்கட்டை இருந்துச்சுன்னா அந்த மரக்கட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த ஒயரை தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் தூக்கணும் இல்லாட்டி வந்து ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள் இருந்துச்சுன்னா அந்த மின் அந்த மின்சாரம் வரக்கூடிய பாதையை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த மின் கடத்தா பொருளை தான் யூஸ் பண்ணணும் அவரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் மின் கடத்தா பொருளை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பிப்ரவரி பதினொன்று ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் அக்டோபர் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஒரு வாழ்ந்தவர் இவர் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உபயோகமான பொருட்களை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு அவற்றில் வந்து பல வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின் விளக்கை கண்டுபிடிப்பதற்காக கண்டுபிடிச்சதும் இவர் தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவர் மின் விளக்கு விளக்கை கண்டுபிடித்தது யாருனா வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இதோட இந்த லெசன் வந்து முடியுது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்